你说你吃那么多干嘛呀？你哪是龙啊？你就是一头猪。你才是猪呢。世君啊，你有没有良心啊？啊，我累成这样，你在上面给我装昏迷啊？不是，我哪儿装昏迷了？我我刚刚是被你撞晕了。得了吧，你刚刚明明是醒的。不是，我本来真的是晕着的，你走路摇摇晃晃的把我给摇醒了，我正想下来呢，这不知道你这叽叽咕咕说什么呢？我就想听一下，没想到啊，你居然在背后说我的坏话，被我发现了以后，你还行凶把我扔在地上。恶人先告状啊，行。我躲开行了吧？不不不不不！哎，老哎老大老大，你你不是你别生气、啊，我请你吃好吃的还不行吗？不是哎老大，哎我这屁股坏了，追不上你。哎老大，不是你别生气、啊，听我说，我那时候哎不是老大，你考虑一下伤残人士。走开，哎快走快走，二位快走啊，越来就走。酒足饭饱，好幸福啊！不过我大哥跟丽萍娘娘，我不知道怎么样了。你放心吧，以你大哥的本事啊，至少保护他自己和丽萍安全脱身是没问题的。但是我们去哪儿找他们呀？眼下整个山西都不安全，咱们只能顺着道往京城走。要是能在半路上遇见了，那当然最好；如果不行的话，就只能在京城碰面了。嗯，也只能如此了。嗯。大师兄，不是那儿，是这里。啊？怎么了？大师兄，现在啊，你是大夫，我是伤者，治伤的时候不用拘于男女之礼。来我们这一路上，自离了太远，就遭到吴三桂、刘德昭两路人马的追杀，实在是太蹊跷了。你的意思是说，为什么他们对我们的行踪和计划了如指掌？对，我怀疑我们内部出了奸细。很有可能，我估计应该是康熙的侍卫里有内奸，多半是鳌拜的党羽。也可能是吴三桂的人，他在清廷当中安插了不少的眼线。嗯，既然这样，那我们就离间康熙和吴三桂的关系，让他们君臣内斗。我也是这么想的。不知道欢妹现在怎么样？你在这儿休息一会儿，我去找点水。钱呀、啊，哎，老大，付账啊！我的钱都在你那儿呢。嗯，钱好像都掉在树林里啦。呃，啊？哎，二位，你们谁付账啊？哎，不是，那个掌柜啊，我们呢，原本是有钱的，但是，哎，但是，一不小心钱丢了，是不是啊？对对对，哎，对对对。你怎么知道
呦，赖账的都这么说，我见得多了。掌柜的，我没有想赖账，我们呢只是途中遇到了一帮劫匪，然后我们，哎呦呦呦，一会儿说遇上了劫匪，一会儿说丢了，出来想混食儿，先把谎撒圆了再说。这真没撒谎，是谁撒谎了？这这，嗯，真是吃了熊心豹子胆了。呦呦呦呦呦呦呦呦呦，哦，摆个臭架子吓唬我，是不是？你不是撒谎，那好，饭钱付了。哎，吃饭花钱这是天经地义，这个理儿说到皇上那儿也是这个理儿，对吧？嗯，皇上来这儿也是这个理儿，的确是这个理儿。不是，这掌柜的，我我没有不给钱的意思。那您嗯，给钱，快把钱给了。老大，嗯，要不然你先把你那个金镯子拿出来，回头我给你买几个玉。不不不不不。不可能，这个金镯子是我另外一个兄弟给我买的生日礼物。那日在太原，帮你当了一袋粮食，后来有一天好不容易赎回来了，这才几天还没带热乎呢，不能给你。哎，掌柜的，要不然这样，我们呢给你写个欠条，回头我让人给你送过来，我给你送十倍、嗯、啊，不对，我给你百倍。嗯，哎呦，啊呸，还十倍百倍，这混食的我见得多了，可没见过像你这么笨的。你撒着谎，小孩都不信。我真的没有撒谎，我家里真的很有钱。你别说十倍百倍了，千倍万倍我都给得起。嗯，掌柜，你醒醒好吧，好吧，回头真真有重赏，还有重赏啊！哎呦嘿，我可等不及重赏了，我先赏你。小二，哟，还有吃霸王餐的，谁？他们俩，给我滚了，走远了。一般遇到这种情形。清皇帝，居然沦落到付不起饭钱，还被市井小民追着满街跑。啊！啊行不行啊？这才一会儿炸了十几下了。你嫌弃我啊？这还是我第一次拿针线，以前都没有过。这么说，你是把第一次给我了？当然了。皇帝怎么能调戏良家女子呢？烦死！别着急啊，第一次慢慢来。这次回了宫以后，我一定要把这件衣服好好的珍藏起来。至于吗？不就缝的差了一点吗？你还存起来，好随时嘲笑我是吧？老大，我是跟你说认真的。我贵为天子，却被自己提拔的官员追得如此狼狈。这次出去对我来说意义太重大了，所以我要收藏好这件衣服，好时刻提醒自己，做一个好皇帝。我要建立一套行之有效、提拔监督官员的制度，这样天下才能太平。说得好，龙小弟。哎呀，也不枉我昨天帮你缝衣服、扎破手指了。嗯、老大，嗯，这个我们待会儿去哪儿找吃的呀？距离昨天咱们吃的那个霸王餐已经十二个时辰了，我前胸都贴后背了。放心吧，有老大在，绝不会让你饿肚子。走。哎，老大，你要不饿的话，你给我。哎，老大，看
到了吗？有一个富商啊，他母亲这个月过八十大寿，所以准备在这儿施粥半个月呢。哦，老大，你不让我去，去当叫花子吗？不当叫花子当什么？咱们俩去酒楼当大爷啊！之前那次是运气好能逃脱，就咱俩这三脚猫的功夫，打又打不过人家，身无分文，怎么逃啊？那我就问你一句话，你现在想要脸面，还是想要命啊？那那还是要要命啊！小张了，小张了！还好这边的百姓都不认识我。谁认识你啊？走吧！哎，别急，别急，什么急、啊？明明是你急我呢！我急你怎么了？我比你爹岁数还大，就你这样子，还和我们这些老不死的抢一碗稀粥，你知羞不知羞啊你？毛蛋，再来一碗。没了没了啊！没了没了，回去吧啊！没了没了没了啊！没了没了没了啊！今天都没了没了没了，下次再来吧。哟，后生，你来晚了，这都没了。等一下，给。我说小后生，你可别嫌弃这碗刷锅水了，它总比一碗清水强啊，多少能沾点骨气。你不要，我要。龙小弟，嗯，就是少了点。对了，老大啊，你喝了没？我喝了，我在那边早就喝了。我可不像你，放不下身份。我跟那帮灾民一起抢的，有时候太君子啊，会挨饿的，知道吗？老大，我怎么听到你肚子在叫啊？我没有，我这是撑的，我刚才吃特别多。给你吧。呃，我不用，我平时吃的比你多，这肉都藏着呢。现在可挺饿了。什么不用啊？拿着。咱们俩可是拜把子兄弟，说好了有福同享，有难同当呢。虽然这只是一碗粥，那也得一人一半。百姓们就得多受一天的苦。啊，这里离京城千里之远，就算走一天，一天一百里，也得走十多天呢。要是能雇辆马车就好。雇马车啊，我问过行情了，从这儿到京城雇辆马车，五两银子，你有吗？哎，我现在算是知道了，什么叫做有钱男子汉，没钱汉子难。老大。要不然你把那，公子，少一点吧，我一定好一天没吃饭。谢谢公子，谢谢公子，真是。给我一点吧，我怎么好事没有了？老大，你就让我把那个金镯子给当了吧，等我回了京城以后，立马让人帮你赎回来。不行不行啊，我这个金镯子是我一个兄弟送我的，我那个兄弟心思很重的，如果他知道我把金镯子当了，他一定会很难过的。
。哎呀，你自己想办法赚钱嘛，别老打我金镯子的主意，行不行？好，我知道你是故意刁难我，我还就不信我挣不了这五两银子。嗯，这才是我的好龙小弟嘛，文武双全，什么都会，对不对？如果你想到什么办法赚钱了吗？嗯。老大，嗯，你的耳环呢？哦，这儿呢。哎，你的金镯子不能戴，耳环可以吧？嗯，耳环是可以啊，不过耳环不值什么钱，只能卖十几个铜板。十几个铜板就够了，走。哎，哎，不妥不妥啊！我认为你这个方法非常不妥。明明耳环换来的铜板可以买两个烧饼吃，你非得买这些笔墨纸砚干什么？我卖了字儿以后，你还吃烧饼啊？我给你买十只烤鸭，让你边坐着马车边吃着烤鸭回京城。嗯，吹吧吹吧，反正大清吹牛不上税。老大，你别门缝里看人，把人看扁了。我自幼好学工书，不到十岁的时候啊，这朝中诸位大臣啊，对我的字儿那是争相收藏。嗯，民间更是一字难求啊。嗯，如今我沦落在此，拿自己的字儿换一点盘缠，不管是谁买了，那都会当成传家宝的。是啊，你最棒，你最厉害，你是皇上，你说了算。哼。发钱了，哎，来看，来领钱了。你看看，我就说了吧，我字儿有人喜欢。发钱了，发钱了，发钱了啊！都有啊，太好了。你的，看到了吧？你的字在他们眼里还没个铜板实惠呢。切！哟，这幅字笔画圆润柔美，清丽潇洒，颇有明代董其昌的风范呢、啊。在拾到好的时候，应该能卖几两银子。你居然能从我的字里边看出董其昌的风范？看来你的书法颇有研究啊！不瞒二位，在下萧凤生是一个。啊，我想起来了，你就是山西第一大才子萧凤生是吧？惭愧，惭愧啊！哎，你是否画过一幅《古道西风图》啊？有啊，不过我当时送给了京城一位友人，听说此画几经辗转到了皇上手里，皇上爱不释手。怎么，你见过此画？呃、啊，那倒没有，我有一个乡亲啊。他有一个远房亲戚在朝中做官，然后我听过这个事而已。哦，哎，可是你为什么不卖字画，要在这儿乞讨为生呢？世道不堪，灾荒之年，老百姓连饭都吃不上，哪还有什么闲钱买我的劳师字字画呢？我又不愿攀附那些达官显贵，也就只得乞讨度日了。富贵不能淫，贫贱不能移，怪不得先生能画出连皇上都欣赏的大作来。这位兄台倒是萧某的知音呐、啊，不过我也没有别的东西可赠，这枚铜钱我就赠与兄台，好歹也能买碗薄粥。告辞了。哎，龙小弟，现在总算知道了吧？大臣们。觉得你的字值钱，并不是因为你的字写的有多好，而是因为你是皇上，天子墨宝，谁不想要啊？那些富商要是知道你是皇上的话，倾家荡产也会买你的字的。老大，你就别再挖苦我了。这趟微服私访，学到的东西实在是太多了，比在宫里边读的所有的书加起来还要多。哼，响鼓不用重锤，那我就不多言了。不过，我要开始准备去给你赚路费了。我都赚不到，你能行吗？我，李欢，江湖就是我的天下，知道吗？哼。嗯嗯嗯。我，老大，你说的不会是这个地方吧？当然，一会儿看我眼色行事，知道吗？走。哎，老大。
没把他梳呢。原来那有个小叫花子，滚！说谁小叫花子呢？告诉你，我们小爷有的是钱。哟，金元宝，真有钱。哎，我来装竹子。哎，竹子，谁呀、啊？好，有种你跟本少爷。好，赌就赌。哎，好，好，好，好，来。我们的，再来，来，再来，来。叫就说，哎呀，我正玩的兴起呢。老大，太邪门了。啊，那个啊，最后一局了啊，小爷没时间了，最后一局，最后一局了啊。最后一局，快点，快点，快点，快点，快点。等着啊！来来来，随便来啊！开呀、啊，开呀、啊，开呀、啊！不仅雇马车的钱有了，吃饭的钱都有了，老大，你真行！那当然了，要不然怎么做的你老大呢？哎，拿过来啊！这些钱都是我挣的，跟你没有关系。嗯。哎，行行行，算我欠你的，回头我就还你，行吗？还我？我的利息可高了，你还得起吗？老大。你可不要趁火打劫啊！趁火打劫，全天下哪有你这个皇上厉害啊？大明内乱，你们大清趁机占领了大明的整个江山
，老百姓刚刚经历了战乱，想过上几天安生日子，可你们呢？朝中权贵搞起了圈地，各地的官吏争相设置各种关卡，变相收取各种赋税，你们这才叫做趁火打劫，一本万利的勾当呢？你我怎么了？我说错了吗？我说的都是实话。龙小弟，其实这就是我要的利息。你要记得曾经答应过我的那些话。消除权贵特权，革除积弊，整顿吏治，让全天下的老百姓过上好日子。好，我答应你，这个利息我一定还。一言为定。一言为定。你干嘛呀？赶紧雇辆车回京城吧，别再节外生枝了。是不刚好路过吗？我这辈子就没吃过霸王餐，咱们还是把没付的钱给人结了吧，别人小本生意也不容易啊。龙小弟还挺好面子，老百姓就怕皇帝不要面子，随便天下骂声一片，民怨沸腾，皇帝去装聋作哑听不见。放心吧，我这次出宫啊，这心也算是真开窍了。哎，走开，走开。来，两位主管。嗯。哎，阿晴。掌柜的，这是上次欠你的饭钱，够吗？哎呀，二位，你们客气了，哎、够了，够了，够了。是不是没想过我们会回来呀、啊？哎呀，哪能啊！二位都是正人君子，肯定会回来。我按照我的做派呢，就像你上次那么奚落我，就可以抵了这顿饭钱。不过呢，我小弟为人正直，非要拉我回来还你钱不可。哎呦，是啊，是啊，哎，二位爷。不是小的粗俗势力，小本生意都亏不起。这么着，我再请二位用一餐，算我对你们上次那个赔罪，你看如何？不必。哎，可以可以可以，有酒有肉。老大，吃白不吃吗？不是你，没事儿，人是铁饭是钢嘛，吃饱以后再上路啊。万一一会儿路上想买好吃的没有了呢？而且你看老板人家多有诚意啊。就是嘛，哎。赏个脸，二位赏个脸啊！哎，小二，哎、快，请二位爷楼上上雅座。哎，好、啊哎，这边敲雅座啊！走，哎哎哎，小心落地。哎，慢点。哎，啊！这，快，这，这，好，好，去。嗯，饿了两天，总算能饱餐一顿了。龙小弟。你现在终于知道了吧？为什么我这么贪吃？就是因为小的时候总挨饿，吃完上一顿，下一顿就不知道什么时候吃了。我总想着，渴着一顿饭，使劲吃，使劲吃，这样就不会挨饿了。哼、嗯，我明白了，老大，你就放心吧，以后我再不会让你挨饿了。不光不让我挨饿，你要让全天下的老百姓都不挨饿。好，我努力。尽量做到。老大，我们现在是不是该过辆车回京了？可以啊，我们要把这些点心都带上，饿的时候可以吃啊。也是啊，这里的旱情虽然没有太原的严重，但是估计路上要买到吃的也挺难的。嗯，来，再吃点。嗯、铁捕头，就是他们、啊。掌柜的，你这是干嘛呀？上次的饭钱我们可结清了，这顿是你刚才在底下说你请我们的，不就一顿饭的事儿吗？那我们给你钱还不行？你报什么官啊？二位爷，这就不怨我了，你们这胆子也太大了。既然巡抚大人已经全省通缉你们，还敢上我这酒楼来？身为大清皇帝，竟然被自己任命的官员通缉，惶惶如丧家之犬。下一章。果然。
然是的，给我拿下！铁卫国，住手！你认识我？我虽不认识你，但我知道你是谁。你做了二十多年的捕头，破获无数刑案，抓过无数盗匪，屡受朝廷的嘉奖。去年你因公致残没了左手，皇上特意恩诏，命宫中的能工巧匠帮你打造了这只可以伸缩的铁手。你怎么知道我这铁手是皇上亲自下诏打造的？你知道我是谁吗？你是谁？你是巡抚大人。下令通缉的要犯龙三，那你可知巡抚大人为何是要通缉我？当然知道，假冒钦差，伪造圣旨，勾结牛角寨的山匪，打劫官粮官银。铁卫国，你误会了，这通缉令上的案情另有内情，我乃是真的钦差，是皇上下密旨让我来山西公干的。公干，我铁某办案无数，不肯认罪的犯人见得多，但没见过。你这么负隅顽抗的，巡抚衙门都已经定了罪，发海捕文书通缉你了，你还在这满口跑马。我告诉你，有什么话，好好随我回衙门说。他们给我抓起来！平时清廉勤勉的份上，今天我饶你不死。不过，你还是先在床上躺一个月吧。包子嘞，这都是包子。少爷，请，少爷，大人。没有没有，闪开。刚出笼的包子。龙小弟啊，我有那么重吗？你怎么跟打醉拳似的，歪歪倒倒的呀？老大，这是我这辈子第一次背人，我能背着你一口气跑出红花银线，就已经不错了。糟了，钱，我把钱全都落在酒楼里了。老大，先别想钱的事了，保命要紧呀。龙小弟，要不然你把我放下来吧。你可是金枝玉叶，别到时候把你的龙胳膊龙腿给你压坏了。不是，铁捕头的铁手是我亲自建造的，我知道他有多厉害。你一定生不轻，咱们，咱们得赶紧找一个地方，老给你包扎一下。前面好像有一个茅草屋，进里面休息一下吧。啊，我也真的是快走不动了。龙小弟，长这么大，还没这么累过吧？那是。哎呦，哎，你怎么流那么多血啊？你你让我看、哎。大惊小怪的，没见过世面吧？没事儿，你先出去，我自己看一下。你别闹，我出去
，你想占我便宜是不是？告诉你不许占我便宜啊！去去去，赶紧去，出去。真的？真的，快点走啊！走，走走走走走走走走走，快点儿，快点儿啊！快去快去快去！嗯，哎，不是。你你你确定你自己能行、啊？我确定。去师兄，叶师弟，你不是跟着凡师妹一起，随着吴应奇进京了？吴应奇这几日游山玩水，一直拖延进京的时间。几日前，我和凡师姐发现，这次伏击打得并不顺利。那龙大人的手下武功个个都不弱，前去搬救兵的人当中，我们杀了三个，跑了两个。二公子，卑职办事不利，愿受责罚。罢了，你已经尽力了。继续暗中追查龙大人的下落，想办法把龙大人的行踪透露给刘德昭。可是刘德昭也有把柄在龙大人手上，就算他真的抓住了龙大人，也未必敢杀了他。卑职担心他们二人化敌为友，暗中达成交易，这对我们来说是不是太不利了？所以你更要掌握好时机。杀了龙三之后，马上撤离，让刘德昭的手下晚到一步，替咱们把书剑之死和龙三之死这两口黑锅都给背了。嗯，卑职明白了，卑职这就去办。师姐，这回你看到了吧？吴应期根本就不像我们接触的那么简单。他表面上看起来温文尔雅，实际上就这么狠毒。不，我不相信。也许他只是听命于吴三桂的安排，不得已而为之。好，就算是奉命行事，那你现在也应该可以看出来了吧？他那么有心机，根本就不像我们平时接触的那么简单。也许他跟我们一样。我们不也听从于师傅的安排，去算计他吗？樊师姐，我能感觉到你对吴应奇很有好感，我不想打击你。相反，在师傅的面前，我还会替你打掩护。但是我还是要提醒你，你千万……我心里有底。好，那不多说了。吴三桂已经派人去追杀康熙了，大师兄他们还蒙在鼓里，我现在必须连夜赶去给他们报信。你去吧。吴应奇这边，我就说你在山西有个旧友，去探望他，与我们在京城会合。好，那就这样。所以我就连夜赶去太原书府，想给你们报信。我料扑了个空，我就一路找到这里来了。叶师弟辛苦了。其实我早就知道。
在追杀我的人当中，有吴三桂派出来的杀手。你赶紧回去吧，别让吴应奇起疑。你不用担心，吴应奇现在对樊世杰很是信任。我还是留下来，同你和雪世杰一起寻找康熙和易欢吧。叶师弟，是不放心小师妹吗？是啊，我是不放心小师妹。你和雪师姐武艺高强，不论是刘德昭派来的官兵，还是吴三桂派出的杀手，都奈何不了你们。可小师妹呢？你放心，只要有我在，小师妹不会有事。是吗？我今天在华阴县的大街上，碰到了山西第一名捕，铁卫国。你的意思是，欢妹遇到了铁卫国？若是其他捕快，欢妹可以勉强应付；但如果是铁卫国，欢妹不是他的对手。打起来了吗？我当时看铁卫国带着几个捕快行色匆匆，又想起城门旁新贴出的周拿你和龙三的告示，就留了个心眼，暗中尾随。没想到，他们真的是去捉拿康熙和小师妹的。康熙和小师妹在酒楼里被人认出来了，那掌柜的暗中报了官。欢妹实在是没有经验，怎么能在这个时候去酒楼这种公开的地方？大师兄倒是经验丰富啊，为什么还是没有报小师妹周全？今天若不是我及时赶到，他们就……可小师妹还是受伤了，伤得重吗？你说呢？她被铁卫国的铁手抓伤了锁骨。一定伤得不轻。等我解决了铁卫国他们，追出酒楼，小师妹跟康熙已经不知去向了。青城也受伤了，无法行走。我将他安顿在城外土地庙里。这样吧，你先，你还是先照顾雪师姐吧。我会尽快找到小师妹的。你放心，小师妹现在和康熙在一起，就算我找到了他们，我也不便现身。我会第一时间通知你，让你和雪师姐赶去与他们会合。有你在她身边，我放心。暂时只能这样了，多谢你，叶师弟，多加小心。你醒了，哎，你生活怎么样了？我好不容易才给你包扎好，你千万别乱动啊！我这伤口是你包扎的？对啊，不是，这个是我第一次给别人包扎伤口，要是包扎的不好，你千万别笑话。你怎么能趁我昏迷的时候占我便宜呢？我怎么占你便宜了？那你的伤口流血不止了，我怎么能看着不管呢？我发誓。我绝对没有趁机占你便宜。不过你皮肤又滑又软，摸起来确实挺舒服。哎，住口！说什么呢？那你为什么为什么要抱着我睡觉？我冤枉啊！你这流血不止，手脚又冰又冷的，我也不会生火，我只能抱着你睡觉啊！哎，你怎么那么多借口啊？我现在好了，你赶紧下去吧。我都说让哎，老大，老大。你你没事吧，老大？哎，龙小弟啊，我怎么感觉我这脑袋这么晕啊？哎呦，老大，你头好烫啊！这样，来，你先躺下，躺好了。哎，好冷啊！哎，把衣服盖好，把衣服盖好，你就不冷了。龙小弟、啊，我想喝水。水水啊，水水，你等着，我去给你找水去啊。嗯。
，我好冷啊。冷啊，来，你先躺下。我出去给你拾一些柴火回来，等你生火取暖，好不好？嗯。那你好好躺着，别乱动。嗯小弟，啊，折腾了这么半天，我怎么还没生上啊？我我马上就好，马上就好。哎，我怎么会有你这么个笨小弟啊？啊，你柴火放太多了，分开点，要不然里面空气不流通，火是生不着的。啊啊。这可是我第一次把火给升起来了，不容易啊！哎，你这个就叫做四体不勤，五谷不分。我我怎么就五谷不分了？你，哎，你你,你看看这是什么？我顺道拿了两个地瓜，我现在就烤给你吃。顺道拿的？我看你是偷的吧？我会把钱补给主人的。前几日我拿了人家一只鸡，你当时怎么跟我说的？不告而取，就是偷。哎呀，行了，说话伤元气，你伤的那么重，别毒舌了。你搓上面的泥干什么呀？那个泥不用搓，连皮带泥放在火边慢慢的喂就可以了。不是，这不把泥搓掉怎么吃啊？哎呀，我发现了。我这个龙小弟啊，不仅江湖经验差，生活常识也没有。这个你烤干了以后一掰就掉了，里面的地瓜是干净的。如果这个地瓜外面没有一点泥一起烤的话，里面就糊了。反正老大你江湖经验足就行了，小弟我又学到本事了。你怎么扔火里了？这里还生着呢，那我再去给你烤烤。哎，不用了，我没有你那么挑剔。再等你学会烤地瓜，估计老大我就变成干尸了。好吧。公里啊，都没吃过烤地瓜，没想到地瓜这么好吃。嗯，就我以前吃那些烤鹿肉、烤熊肉什么的，都没这烤地瓜好吃。嗯
。你看你现在这副狼吞虎咽的样子，以后还敢不敢说我吃相不好啊？我告诉你，我这么落魄的时候，只有你一个人见过。你一定要守口如瓶，要不然的话，我就灭你的口。守口如瓶可以啊，但是我要封口费。好，嗯好。龙小弟，嗯，把我这个也吃了吧。不是，那你怎么办啊？吃不下了，我好累啊，我再睡一会儿。那好，喝。那，来，你先拿来，先拿下，往上躺点啊谢谢掌柜的。哎，钱呢？呃，掌柜的，我今日出门的时候忘了带钱，你能不能让我先赊一下账，改日我连本带利一起还你？去去去，没钱买什么药啊？掌柜的，你行行好，我妹妹她已经病得不省人事了。我这开的呀是药铺，又不是慈善堂。再说了，这救济百姓啊，乃是皇上和官府的事儿，又不是我这个生意人能做的。你要怨。就怨皇上和官府吧，别怨我。是不是也饿了？你也想吃烧饼吗？小妹妹，哥哥不饿，是哥哥的妹妹饿了。你能把这张白面烧饼分给哥哥一半吗？等将来，哥哥一定还你十张肉饼。嗯，真的？你没骗我？真的，我没骗你。好吧，我相信你。吃肉饼，这块大的给你吧。小妹妹，你真好。你能告诉哥哥你叫什么名字吗？我叫喜儿。喜儿，真好听。哎，娘，来到米了。来的没脸的东西，居然敢骗一个小孩子的烧饼！这个烧饼可是我当奴陪嫁的银簪子才换来的，居然被你骗去一半！这个大嫂，我没有骗你，我只是暂时落了难。等我回家有了钱，我一定还给你十张烧饼。还？你骗谁呢？这年头，休说你一个叫花子，就连官府都不讲信用。说好的每人每户一两银子一担米，结果呢？只是给了这么点扒了霉的陈年糙米。你们回阴县也是如此吗？哪年赈灾不是如此？不利的灾民尚能领到少许白米白面，到了我们县里，就只剩下这扒了霉的陈年糙米了。再到下面各个乡村，剩下的就只能是糠皮了。
姐儿，以后可不能这么傻了。这些人都是骗子，骗你的。喜儿，你一定要相信哥哥，哥哥将来一定会还给你十张肉饼的。我呸！还不快滚！吃过了，我只讨了一张饼，我吃了一半，另外一半留给你。龙小弟，你对我这样，我真的挺开心的。可是我吃不下。那，那你不吃东西怎么行啊？我好难受。龙小弟，我这个老大可能要先行一步了。别说胡话，咱们两个可是拜过八字的，说好了有难同当，同生共死的。所以为了我，你一定要撑下去。我尽力了。你知道我最怕什么吗？第一是饿，第二是丑，第三就是死。龙小弟，我也好想陪你回京城。可以的。我还想去收那些你欠我的利息。放心吧，人不死，长不烂，你一定好好撑着。要是你不在了，我赖账了怎么办？你不会赖账的，你还会整顿吏治，割除疾病，让老百姓过上好日子。因为，因为你是一个好皇帝。我之前说过，你是天底下最不该爱的人。可是我现在收回这句话，你真的很好。谢谢，谢谢你，老大，谢谢。所以你一定要撑住，一定要撑住，撑住了金都。第二次看见你哭了。其实，我原本以为，在我父母死了以后，我就已经是铁石心肠，不会再哭了。没想到，上一次我是为了百姓，而这一次，只是为了你一个人。有你这句话，我死也知足。老大，你不会死的，老大，你不会的。老大，老大，老大，花儿，老大，老大，老大。掌柜的，咱们可是说好了啊，这个金镯子我只是暂时抵押在你这儿，你一定要好好保管，改日我一定会赎回来的。放心吧，我是生意人，这药铺开了多少年了？做生意的讲诚信，懂规矩。
，傻<笑>死了！你干嘛一直看着我笑啊？在这种穷山僻壤的地方，我都快愁死了。我本来也快愁死了，但是看到你善有好转，我觉得特别开心，就是想笑。你知不知道，这次你整整昏迷了三天，我都快绝望了。嗯，本来呢。我都到阎王爷那儿去报道了，结果阎王爷说：“哇，这个小姑娘太能吃了，养不了你，回去吧，回去吧。”我就被遣送回来了，继续祸害你来了。你只是啊，第一次帮我缝了衣服，戳破了手，我可是把太多第一次都给你了：打水、烧火、煎药、收拾屋子、偷人家地瓜，还有帮你清理伤口。我就知道你会说这句不正经的话。不过啊，今天早上我醒来的时候，我看到你没有把我推开，我心里就觉得呀、啊，这一切都值了。龙小蝶，你得跟我发誓，这件事情不许告诉任何人。好，我发誓，不告诉别人，替你保密。嗯，咱们明天雇辆马车回京城吧。我也想早日回京啊。你身子受得了吗？我的身子都已经好了，龙小蝶，你是条龙，所以你应该回到海里去。我这个只会吹牛的老大根本保护不了你，万一你在外面遇到危险了，那我就算死上一万次，也不足以弥补我的罪过。呸呸呸，死什么死？我知道了，我准备一下，明天一早就出发。嗯。你就打算穿这件脏兮兮的衣服出去啊？怎么，不是你说冷的吗？我现在已经不冷了，龙小弟，你好歹是个皇上啊，不能这么不体面。那，你看看你，刚一醒来就开始奚落我了啊？哪有？嗯客官，您的药都包好了，来，您拿好。嗯、掌柜的，你的金镯子哪来的？这，是一个客人递给我的。怎么了？那客人可是一个年轻可爱的姑娘，大约五尺高，胖瘦适中的样子。不是，那是个年轻的后生，脸上嘛脏兮兮的我，我也没看出啥模样来。掌柜的，那客人是我一个朋友，这样吧。我先帮他把这个镯子给赎走，再留下二十两银子跟一封信。如果他再来抓药的话，麻烦你把银子和地址给他，让他来找我。这，好吧。谢谢。龙小弟怎么还不回来？是不是发生什么意外了？小师妹，叶哥哥，你怎么才来啊？我早就来了，这几天我四处寻你，可我发出的讯号你为什么一直不给我回应啊？我这两天不是重伤昏迷了吗？所以就没听到你的信号。啊、你昏迷了？嗯，伤得这么重、啊？没事儿，你看我，我现在都好。所以这些天，一直都是康熙在照顾你，给你洗伤换药。哦，嗯。好了，外面风大，我们进屋说吧。好，进来吧。快进来，坐。了。这屋子里，怎么就只有一张床？那这些天。你和康熙，叶哥哥，你千万别误会，这两天我晕得七死八活的，什么都不知道。康熙是一直在照顾我，但我们什么都没有发生，真的。算了算了，你这次大难不死，已经是不幸中的万幸了。你放心吧，我会替你保密，不会告诉大师兄的。
还是叶哥哥好，叶哥哥最好了，什么都替我着想。喏、no, ，给你，这次别再弄丢了。这个金镯子怎么会在你这儿？不是龙小弟给当在药铺了吗？淮阳县本来就不大，整个县里只有一家药铺。今天早上大师兄去给雪师姐抓药的时候，雪姐姐怎么了？生病了？雪师姐也受伤了，而且伤得很严重。不过，她是因为保护大师兄才受伤的。雪姐姐对大师兄是真的好。大师兄去抓药的时候，突然发现，那个药店的女掌柜手上居然带着这个金镯子。大师兄把这个金镯子赎回来，交给了我，让我继续寻找你和康熙。他和雪师姐就在落脚的土地庙里等消息。我这几天把淮阴县东南西北方圆二十里的地方都找遍了，给你发出的信号你也不给我回应。不过好在，今天总算找到你了。辛苦了，叶哥哥。但是你千万别误会。这两天我一直昏迷，什么都不知道。我们身上实在是没钱了，所以龙小弟为了救我的命，才把这个金镯子给当的，给我换药。你不会生我气吧？我当然生气了。不过我气的，不是你最终把这个金镯子当给了药铺，而是你为什么不早点拿它换钱抓药啊？金镯子比你的命还重要啊！我不是怕我当了以后。让你伤心吗？有你这句话，我就很知足了。嗯。哎，叶哥哥，天马上就要黑了，你赶紧走吧，不然等龙小弟回来，该看见你了。好，那我现在就去告诉大师兄，让他和雪师姐来找你会合。嗯嗯。嗯你的朋友给你留了一封信，让你按信上的地址去找他。谢谢掌柜。嗯，果然是李太医的笔记，太好了，这下可以顺利回京了。谢谢掌柜的。哎，小哥，小哥，我想请问一下，这十里铺的土地庙怎么走啊？前面转个弯就到。不过这土地庙出事了。出什么事了？就在一炷香前。一大堆官兵过去，说是捉拿什么通缉要犯。我劝你啊，还是别去了。